New York năm 1978 Mới đây, vào hồi 12 giờ 32 phút, trên không phận quân sự thuộc thành phố đã xảy ra một tình huống nguy hiểm. Một phi công của máy bay quân đội suýt nữa xảy ra tai nạn chỉ vì lý do rất đơn giản. Anh có thể chia sẻ cho khán giả biết về sự việc vừa diễn ra đối với anh không? Thật sự đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Quả là mình thật may mắn khi kịp tỉnh tháo trở lại, nếu không điều nguy hiểm đã xảy ra rồi. Tất cả cũng do ngồi quá nhiều giờ trên máy bay, với đủ âm thanh ồn ào tạp nham của máy móc động cơ, khiến cơ thể tôi dần mệt mỏi và không đủ tỉnh táo để điều khiển máy bay. Nên suýt gây ra tai nạn. Thật may điều đó đã không xảy ra. Có thể thấy điều này cũng dễ hiểu và không phải quá xa lạ đối với các phi công, đặc biệt là các phi công quân sự. Tiếng ồn của động cơ cộng với thời gian lái máy bay trong nhiều giờ đã khiến nhiều phi công mệt mỏi và mất tập trung. Những tưởng vô hại nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và sự an toàn của các phi công. Liệu trong tương lai có thiết bị gì để giảm hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn này? Anh ta đã làm việc trong nhiều giờ trên máy bay. Cộng thêm tiếng ồn của máy móc, động cơ tiếng ồn của máy móc đã làm ảnh hưởng đến não bộ và sự tập trung của phi công. Thưa ngài Bâu, tôi đã đặt vé máy bay cho tuần tới để ngài đến thị sĩ rồi đấy ạ. À. Ngài có cần chuẩn bị thêm gì nữa không? Tôi sẽ sắp xếp cho ngài ạ. À. Tốt lắm. Anh cứ lo chuẩn bị mọi việc cần thiết ổn thỏa cho tôi là được rồi. Vâng, thưa ngài. Chà, ồn ào quá. Mình chỉ bay có vài giờ đã thấy choáng váng với những tiếng ồn. Không hiểu những người làm phi công hoặc tiếp viên Họ chịu nhiệt sau nổi nhỉ Đúng là lâu nay mình không để ý Hành khách họ cũng tỏ vẻ khó chịu Với những tiếng ồn trên máy bay Thưa ngài Chuyến bay khá dài Ngài có thể dùng tai nghe này để nghe nhạc giải trí Và thư giãn trong quá trình bay ạ à? Cảm ơn cô Ơi ừ, trời ơi Tai nghe cũng chẳng có tác dụng gì Làm sao có thể nghe được nhạc Với những âm thanh hỗn tạp của động cơ máy bay Và cả tiếng la hét kia của lũ trẻ chứ Để thưởng thức được âm nhạc Giữa những tiếng ồn hỗn tạp Có lẽ mình phải cố thật tập trung mới được Có lẽ cách này là tốt nhất Ngồi mấy giờ đồng hồ trên máy bay liên tục Trong tiếng ồn ào của động cơ máy bay Và tiếng trẻ con khóc cười thế này Đúng là đau đầu thật Mình đã dần hiểu hơn cảm giác của anh phi công Quả thật không thể nào thưởng thức được khi xung quanh toàn tiếng ồn ào như thế này Mình vẫn nhớ câu chuyện về anh phi công hôm nọ trên vô tuyến Thật sự đến giờ phút này tôi vẫn chưa hoàn hồn Quả là mình thật may mắn khi kịp tỉnh tháo trở lại Nếu không điều nguy hiểm đã xảy ra rồi Tất cả cũng do ngồi quá nhiều giờ trên máy bay Với đủ âm thanh ồn ào tạp nham của máy móc động cơ Khiến cơ thể tôi dần mệt mỏi và không đủ tỉnh táo để điều khiển máy bay Định suýt gây ra tai nạn Thật may điều đó đã không xảy ra Tiếng ồn của động cơ Cộng với thời gian lái máy bay trong nhiều giờ Đã khiến nhiều phi công mệt mỏi Và mất tập trung Những tưởng vô hại Nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng Và sự an toàn của các phi công Liệu trong tương lai Có thiết bị gì để giảm hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn này Sao lại không nhỉ có cách nào để chiếc tai nghe này loại bỏ tiếng ồn không? Phải tìm ra nguyên lý của nó để loại bỏ và khử bớt tiếng ồn chứ. Mình phải đặt bút vẽ ra mới được. Dùng tạm tấm giấy ăn này vậy. Liệu có nguyên tắc nào để tiếng ồn không thể vào tai nghe không? Chào mừng ngài đã trở về ạ à. Không có nhiều thời gian đâu Tôi cần anh hỗ trợ và thiết lập ngay một chương trình nghiên cứu ngay tại Bose Corporation Về vấn đề gì thưa ngài Ngài đang có dự toán gì sao Chương trình nghiên cứu đó là gì ạ à? Chúng ta sẽ bàn cụ thể trong cuộc họp tới
tôi đã thử một bộ tai nghe điện tử được trang bị trên máy bay để giải trí. Nhưng dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể nghe thấy gì với những tiếng ồn động cơ, tiếng ồn của cabin và cả những tiếng ồn khác xung quanh. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra cần xác định lại hiệu suất âm thanh. Vì vậy, chương trình của chúng ta ngay lúc này cần điều tra xem làm thế nào tiếng ồn xung quanh có thể được giảm thiểu bằng cách khử tiếng ồn chủ động. Khử tiếng ồn chủ động ư? Liệu có quá phi thực tế không thưa ngài? Không hề, tôi tin sẽ hoàn toàn làm được. Trong chuyến công tác vừa rồi, khi ngồi trên máy bay, tôi đã phát thảo tạm trên tờ giấy ăn của máy bay. Tôi nghĩ đã đến lúc cần bắt tay vào làm thực sự. Nhưng ngài đã tính đến chi phí và các nhân tố khác chưa ạ? À? Khử tiếng ồn chủ động, nghe chừng sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thực thi. Không sao cả, chỉ cần quyết tâm là có thể làm được. Nên ngay lúc này tôi tuyên bố thành lập nhóm công nghệ giảm tiếng ồn. Chúng ta có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức. Vâng, thưa ngài. Tôi cần anh liên lạc với người này. Tôi muốn anh ấy gia nhập công ty của chúng ta để cùng nghiên cứu về dự án này. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi làm ngay. Rất vui được gia nhập đội ngũ với ngài. Thưa ngài tiến sĩ Amabou. Chào mừng Sabi Chilski. Bose Corporation hân hạnh được chào đón anh, một kỹ sư sáng tạo tham gia vào công nghệ khử tiếng ồn chủ động của chúng tôi. Đó là điều vinh dự và may mắn. Tôi cũng rất vinh hạnh được hợp tác với ngài, ngài Ama Bau ạ. À. Hy vọng sự hợp tác này của chúng ta tốt đẹp. Giờ thì chúng ta bắt tay vào công việc chứ. Vâng, rất sẵn sàng. Điều thú vị chính là thực tế không có sản phẩm nào trên thị trường giống như sản phẩm này của chúng ta. Vì vậy, bắt buộc chúng ta phải thử nghiệm tất cả các phương án và tìm ra cách hiệu quả nhất có thể loại bỏ tiếng ồn một cách tối đa nhất. Tôi hiểu, việc khử nhiễu phải được thực thi hoàn hảo. Tôi cần phát triển công nghệ để giảm hiệu quả sống tần số cao và cải thiện mức độ hủy tổng thể. Đúng vậy, tôi sẽ cho anh xem cái này. Đây là tờ giấy ăn trên máy bay Khi đấy tôi đang trên chuyến bay đi công tác sang Thụy Sĩ Ý tưởng mé vội lên trong đầu tôi lúc ấy Nên chỉ có thể kịp phát thảo Và đánh giá sơ qua trên tấm giấy ăn này Anh có thể xem Chà chà Nhìn là tôi đủ thấy kết quả ngay trước mắt rồi thưa ngài Tôi sẽ bắt tay vào thiết kế ngay luôn 8 năm sau California năm 1986 8 năm sau chuyến bay định mệnh vào năm 1978 của tiến sĩ Amapos Vào ngày 14 tháng 12 năm 1986 Chiếc tai nghe khử ồn đầu tiên đã được trao cho hai phi công quân sự dùng Và nó đã ở trên bầu trời trong 9 ngày Nó trở thành chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay khắp thế giới mà không cần dừng lại hoặc tiếp nhiên liệu dù chỉ một lần. 9 ngày trên bầu trời, chúng tôi không hề cảm thấy bị mệt mỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tiếng ồn của động cơ giờ đây đã quá nhỏ để có thể chùm bước chúng tôi. Để có được độ bền ngồi nhiều giờ trên động cơ quân sự, chính là nhờ đã đeo tai nghe nguyên mẫu sử dụng loại bảo tiếng ồn của Bose Noise Reduction Technology Group. Chúng tôi thật sự biết ơn vì điều đó lắm. Cảm ơn, cảm ơn công ty, cảm ơn ngài Ama Bose, người đã phát minh ra đó. Coi như đây là thành công bước đầu của chúng ta. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sản xuất tai nghe giảm tiếng ồn. Trước tiên là thiết kế phù hợp cho ngành hàng không, để phục vụ cho các phi công trên các chuyến bay. Anh hãy lên bản kế hoạch sản xuất cho tôi nha. Nhưng thưa ngài, sản phẩm của chúng ta đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các ông lớn trong thị trường điện tử với công nghệ khử tiếng ồn. Nếu như sản xuất lúc này, liệu có làm mạo hiểm không? Tài nghe của chúng ta tập trung vào ba lĩnh vực chính Khử tiếng ồn, hiệu suất âm thanh và sự thoải mái lâu dài Chỉ cần tập trung ba yếu tố ấy, chắc chắn chúng ta sẽ nổi trội hơn đối thủ Sapichewski sẽ thay mặt chúng ta giải đáp với công chúng Đúng vậy, sản phẩm của chúng tôi 
không phải là một sự hủy bỏ hoàn toàn để loại bỏ tiếng ồn, nhưng nó làm giảm đáng kể lượng tiếng ồn không mong muốn. Bằng cách ngăn chặn tiếng ồn từ môi trường, tai nghe cho phép bạn nghe những phức tạp trong âm nhạc và nghe nhạc ở âm lượng thấp hơn. Điều này tốt hơn cho thính giác của bạn trong một thời gian dài. Mặc dù Bose đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ trong thị trường khử tiếng ồn, nhưng vị thế tiên phong trong ngành cùng kiến thức vững về âm thanh của Bose đã nghiễm nhiên là một đối thủ mạnh và khó lòng thay thế trên thị trường tai nghe cao cấp. Bose đã thiết kế và bán các nguyên mẫu tai nghe khử tiếng ồn cho quân đội, sau đó là sản xuất bán rộng rãi cho công chúng vào năm 1989. Các sản phẩm ngay lập tức trở thành hit trong những năm 90 với quân đội vì chúng thật sự hữu ích. Năm 1995, tai nghe khử tiếng ồn phát triển nhanh chóng đã tạo nên tiếng vang trong giới kỹ thuật và được vinh danh là sản phẩm của năm. Quân đội ca ngợi phát minh của Amabos vì đã giảm mệt mỏi, căng thẳng và nâng cao hiệu quả trong những lần thực hiện nhiệm vụ. Ngày nay, tai nghe khử tiếng ồn đã được sử dụng rộng rãi khắp các chuyến bay, đem lại một trải nghiệm thú vị và sự thư giãn tối đa cho những hành khách khó tính nhất. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Amabos, một kỹ sư âm thanh người Mỹ, người đã phát minh ra tai nghe khử tiếng ồn vào năm 1989. Tìm lại ước mơ Ôi, thích quá đi <cười> Chúng ta sắp đến nơi rồi Cảm giác này thật tuyệt <cười> Một, hai, ba Cười cái nào Sau này khi nhìn lại tấm hình này Nhất định chúng ta sẽ rất vui cho mà coi <cười> Nhất định là thế rồi <cười> Mới đó đã nằm 10 năm Ngày nào còn là những chàng thanh niên khỏe mạnh Mà bây giờ đã là ông già lũ khổ rồi Thời gian trôi qua như một cơn mưa rào Anh Thiên ơi Lão Lý Lão Lý mất rồi Chúng ta gặp nhau nha ờ, ờ, Được Ôi trời á à, Càng ngày Mình càng sợ Những cuộc gọi từ bạn bè Chẳng lẽ Phần còn lại của cuộc đời này Chỉ có thế thôi sao Chờ đợi từng ngày Để đến lượt mình ư ừ. Cuối cùng, ngài không chờ đợi cũng đã tới. Thật không ngờ, anh còn đi sớm hơn cả tôi. Nhớ ngày xưa, mỗi lần gặp nhau, tôi và anh đều gây gỗ với nhau, ghét nhau ra mặt. ấy vậy mà cuối cùng, lại là hai kẻ hiểu nhau nhất. Này anh đi rồi, mai này còn ai gây gỗ với tôi nữa đây. Sao ngày nào ta cũng phải gặp mày? Ba mươi năm cứ phải nhai đi nhai lại bậy thế Thật sự phát ngán mà Các ông sao rồi Dạo này thế nào Chẳng thể nào ngờ rằng Cuộc khôi ngộ sau bao năm lại thế này đây Còn sao nữa Đã già hết rồi ông à Chờ ngày sang đó gặp Lý Tư thôi Hê... Cây lão lôi trì nè Bao năm rồi tính tình ông vẫn thế à Chẳng nói gì ra hồn cả Tôi nói có sai đâu ấy Cứ thế này á Thì lần lượt đến chúng ta cả thôi Chỉ là sớm hay muộn ai trước ai sau Thời gian trôi qua thật nhanh Mới đó đã 50 năm Mọi thứ đều đã thay đổi Đặc biệt là Sức khỏe đã không còn như xưa nữa Bây giờ hằng ngày Tôi đều phải uống thuốc để ngăn những cơn đau khớp Ừ đúng thế Còn đâu những ngày ấy Ngồi xe máy cả ngày mà chẳng hề hấn gì Thật là nhớ cái khoảng thời gian chạy mô tô đi phượt đó Vui biết bao Phải đó Lần đó quên đổ xăng Xe cứ đi đường núi Cũng may nhờ có các anh mỗi người một ít xăng Để có thể qua được đường núi kìa <cười> Chú còn bảo nữa Lần đó đã nói còn nửa bình nhưng cũng phải đổ đầy đi Thế mà lại không nghe Cũng may mỗi người góp vào một ít Và phải thêm phần dự trữ nữa Thì chú mới có thể qua được đoạn đường dài đó 
Ôi, anh quên là cậu út này có bao giờ nhớ dài đâu chứ Nó quên mất, nó đã xài rồi đấy thôi <cười> Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có chuyến đi duy nhất đó thôi Bây giờ thì đúng là coi những thứ đã qua rồi Thì không thể nào có lại được nữa Chắc định phải hẹn kiếp sau Chúng ta lại là anh em và tiếp tục đi cùng nhau à, Kiếp này coi như hết Ôi trời ạ, à, anh làm sao thế? Hà cớ gì phải hẹn kiếp sau? Nghe thật xa vời Bây giờ chúng ta vẫn có thể làm đấy chứ Tin tôi đi Chúng ta vẫn có thể đi được mà Nếu chỉ ngồi đó than vãn Và tiếc nuối về quá khứ Tại sao chúng ta không tìm lại giấc mơ Nói không đùa đấy chứ Tình trạng sức khỏe của chúng ta thế này Làm sao có thể Chẳng may trên đường đi có chuyện gì Thì biết phải làm thế nào Anh đừng có đùa nữa Chuyện này rất nguy hiểm đấy Tôi nói đùa với các anh bao giờ chứ Đi đi Chúng ta sẽ quay trở lại ngày ấy không có gì phải e sợ cả. Cứ sống trong lo lắng chần chừ thế này thì cuối đời sẽ rất nuối tiếc vì những việc đã qua. Không được đâu anh Thiên. Lúc trẻ chúng ta còn cơ hội nhưng bây giờ thì bất lợi rất nhiều thứ. Anh Lôi Trì nói đúng đấy. Có rất nhiều vấn đề có thể sẽ xảy ra. Hiện tại an toàn vẫn là trên hết. Quá khứ của chúng ta đã qua rồi. Không thể nào có thể quay lại được. Bây giờ thì sao cơ chứ Chúng ta chỉ già hơn Sức khỏe yếu hơn thôi Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được Ai bảo già đi Là không thể làm gì được nữa Các anh đang giết đi chính mình đấy Chẳng lẽ các anh định sống mòn mỏi Chờ ngày sang thế giới bên kia sao Các anh nhìn đi Ly từ bây giờ Có muốn đi có muốn thử một lần nữa Cũng chẳng thể nào có cơ hội Lôi trì Nhất luân đổ tâm Trấn hùng các anh làm sao vậy Tại sao lại nhất quyết cho rằng mình không thể Ờ chúng tôi hiểu Nhưng mà điều này thật sự rất khó Các anh sao thế Nhiệt quyết lúc trẻ đâu mất rồi Đừng nghĩ mình già Là sẽ không còn cơ hội Sự sống còn thì cơ hội vẫn còn Không giấu gì các anh Cách đây 3 tháng Tôi vừa được chẩn ra căn bệnh ung thư giai đoạn cuối Hả à, ung, ung thư giai đoạn cuối ư và cho đến tận bây giờ Điều tôi hối tiếc nhất Vẫn là chuyện hứa hẹn một lần nữa Vượt khắp nơi của chúng ta Lại là nhóm trưởng của nhóm Nên điều làm tôi thôi thúc cũng tăng cao lên Thật sự khi nhìn thấy các anh Dần mất niềm tin vào chính bản thân mình Một kẻ ung thư giai đoạn cuối Sức khỏe ngày một kiệt quệ như tôi Rất đau lòng Các anh đang sống hay là tồn tại Trên cõi đời này thế Anh Thiên à anh đừng xúc động quá Ảnh hưởng đến sức khỏe Chúng tôi đều hiểu ý tốt của anh Chẳng qua là chúng tôi còn nhiều điều phân vân Vừa rồi tôi chợt nghĩ Hiện tại chúng ta chỉ có khác với lúc trẻ Là chúng ta già hơn, yếu hơn thôi Nếu bỏ đi những điều đó Thì chúng ta vẫn có thể thực hiện chuyến đi được Vậy tại sao chúng ta không thể đi được chứ Chúng ta sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn Lên kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn và sẽ đưa ra những phương án dự phòng Tính toán trước những tình huống có thể xảy ra Để có thể xử lý kịp thời Phải Nhóm trưởng đã mở lời rồi Thì à, tại sao không được cơ chứ <cười> Nhất trí đúng là nhóm trưởng có khác Anh vẫn phong độ như ngày nào Lúc nào cũng là người kéo tinh thần của nhóm Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Ôi trời ơi Nghĩ đến cảnh năm người chúng ta cùng nhau đi vi vu Tôi cảm thấy phân khởi biết bao nhiêu Sao lại là năm người mà là sáu người chứ Ờ à, đúng đúng ở sáu người cả ly tư nữa cơ Thế thì còn chần chờ gì nữa Chuẩn bị chuyến hành trình thôi nào Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác phấn khởi như thế này đây Ôi trời ơi Thời thanh niên trai tráng quay lại rồi <cười> Nhìn cậu ấy kia kìa Cậu ấy vẫn sung như năm xưa ha Phải như thế mới đúng chứ <cười> Anh Tư, chúng tôi sẽ đưa anh đi một lần nữa Thực hiện lại ước mơ của sáu chúng ta Anh thì nói đúng, không gì là không thể cả Chỉ là chúng ta có muốn thực hiện hay không
hành trình Phượt nhanh chóng được các ông cụ đưa vào kế hoạch quan trọng nhất tuổi già của mình. Họ bắt đầu tân trang lại chiếc mô tô dường như đã bị lãng quên của mình trong các kho cũ kỹ. Điều quan trọng nhất là năm thành viên tham gia cuộc hành trình này là năm cụ ông đã tuổi cao sức yếu. Trong đó, một người có vấn đề về tai, một người bị ung thư, ba người có vấn đề về tim và cả năm đều bị thoái hóa khớp. 6 tháng sau Sau hơn 6 tháng chuẩn bị, nhóm phượt thủ 80 chính thức khởi hành. Lý Tư à, đội chúng ta xuất phát rồi. Bà hãy đồng hành ước mơ này cùng tôi. Tôi sẽ rất vui khi có bà luôn ở cạnh tôi thế này. Hôm nay tôi sẽ đưa bà đi đến những vùng đất mới. Đã là ngày thứ ba của cuộc hành trình Càng chạy tôi cảm giác mình càng trẻ ra <cười> Lưng lưng tôi đau quá Nghĩ chút đi đội trưởng Phải dưỡng sức cho cả nhóm còn chinh phục sườn đồi chứ Nào xuống đây uống thuốc nào Nghĩ một lát sẽ khỏe lại ngay ấy mà Đừng lo lắng quá Chúng tôi cũng vừa định nghỉ đấy Ôi trời, nhìn xem Chúng ta bây giờ cứ như hồi trẻ vậy Ai nói chúng ta già đâu Cứ như thanh niên hai mươi mấy tuổi thôi <cười> Đúng, đúng vậy Biết thế này á Chúng ta đã đi sớm hơn <cười> Ờ, thế nào, bớt đau chưa Ờ, vâng, đỡ hơn nhiều rồi Cảm ơn anh nha Có gì đâu, ông lại khách sáo quá rồi có cần gì cứ bảo tôi Tôi sẵn sàng hỗ trợ à, Vâng vâng cảm ơn anh ấy, ấy lại khách sao rồi đấy Được chưa ông bạn Ông phải làm cho tôi nữa chứ Định hưởng thụ một mình đấy à uhm, Từ từ đã nào Tôi chưa kịp cảm nhận gì cả Thì một lát nữa đi nào Đợi ông ấy cảm thụ được á Là tới sáng mai đó Đi Chúng ta qua bên kia ngắm sao Kệ ổng đi Cho ổng ở đấy mà cảm nhận tiếp đi Nè nè Tôi chưa Chờ tôi với chứ Định đi ngắm cảnh đẹp mà bỏ tôi à Còn lâu nha <cười> Ôi trời ơi mát quá Thích thật <cười> Khung cảnh này Cảm giác này Những người bạn này Thật tuyệt vời Quá đi mất Chúng ta vừa xem lại đoạn hành trình khám phá đất nước của các phượt thủ tuổi 80. Họ đã cùng nhau thực hiện cuộc hành trình chinh phục 1.139 km trên các cung đường từ Bắc Chí Nam Đài Loan trong suốt 13 ngày đêm liên tục. Đó là một chuyện không tưởng phải không quý vị? Và ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả gặp lại một trong những anh chàng phượt thủ đó, Nhất Luân. Anh Luân, anh có thể chia sẻ thêm về chuyến hành trình đó không ạ? À? <cười> Thực sự bà nói thì Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được Cảm giác ngồi trên xe tuyệt vời như thế nào Thực sự chúng tôi đã làm được nó Chuyến đi 13 ngày đêm Hơn 11 ngàn cây số Đối với chúng tôi Như một giấc mơ đã được thực hiện hóa Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời Cảm ơn nhóm trưởng Đã tiếp lửa cho chúng tôi Hoàn thành chuyến hành trình này Anh có thể bật mí cho chúng tôi biết Nhóm mình dự định có những chuyến đi nào tiếp theo không ạ à? Đó là chuyến đi cuối cùng và kỷ niệm đáng nhớ nhất của nhóm Vì uh, anh thì nhóm trưởng đã ra đi sau khi kết thúc chuyến đi 7 tháng Và trước khi nhắm mắt, anh ấy đã truyền động lực tìm lại ước mơ cho tất cả chúng tôi Không gì là không thể, chỉ cần có niềm tin ở bản thân thì mọi việc đều có thể thực hiện được Cả sáu con người chúng tôi, tuy có sáu cuộc sống, nhưng đến tận bây giờ vẫn chung một ước mơ Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật Về năm cụ ông với độ tuổi trung bình là 83 Đã cùng nhau đi mô tô xuyên Đài Loan Trong suốt 13 ngày đêm Người phát minh ra nhiệt kế hiện đại đầu tiên
Farin hay Chuẩn bị tới giờ ăn cơm rồi mà sao con còn đi đâu đấy Dạ Con phải qua nhà team làm bài tập nhóm Ngày mai đến hạn rồi mẹ ạ à. Nếu vậy thì tranh thủ làm xong sớm Rồi về ăn cơm Hôm nay nhà mình được cho nắm đấy Mẹ vừa nấu cả một nồi súp nắm to Dạ con sẽ về sớm Pha Trinh Hay ơi Nhà em có chuyện rồi Em mau về đi Ba Mẹ Chuyện gì đã xảy ra thế này Bố mẹ cháu Ăn trúng nấm độc Nên đã tử vong rồi Không Không thể như thế được Pha Trinh Hay Bây giờ nhà cháu chẳng còn ai Vì vậy Trong thời gian chú đi công tác Chú định sẽ gửi cháu đến nhà một người quen Ở Hà Lan một thời gian Cho đến khi chú trở về Giờ cháu sẽ không đi đâu cả Cháu muốn ở lại ngôi nhà này Đến đó cháu sẽ được đi học Được chăm sóc Chỉ có như vậy Mới đúng với mong ước mà bố mẹ cháu mong muốn Liệu cháu muốn phụ lòng mong ước của bố mẹ cháu sao Không sao đâu Cháu chỉ đi một thời gian Khi nào chú đi công tác về Thì chú sẽ đón cháu về đây Cháu vừa trải qua chuyện không may Cũng nên đổi gió ở một nơi Để vơi đi những u buồn Thôi nào Cháu mau lên xe đi Đừng bắt người ta phải đợi Chú nhớ đón cháu Khi chú đi công tác về đấy nhé Chúc mừng ông đã kiếm được một món hời nhé Số tiền bán thằng nhóc và căn nhà này Cũng đủ cho ông trả hết nợ nần Và sống sung sướng đấy Tới giờ làm rồi Mau dậy rồi chuẩn bị đi Làm gì vậy ạ à? Cháu tưởng chú Adam nói là đến đây để học mà Đúng là có học thật Nhưng là học nghề kế toán Rồi làm cho tao để trả nợ Cũng may cho mày là rơi vào nhà tao Nên làm việc còn nhẹ nhàng Chứ rơi vào tay người khác thì đừng có mơ Sao lại trả nợ Nhưng mà cháu chẳng biết gì về nghề kế toán cả Chú mày đã bán mày cho tao Từ giờ mày là con nợ Và phải làm việc trả nợ tao Không biết thì tao chỉ cho biết Còn không làm Thì tập quen với đòn trối là vừa Mày làm cái quái gì thế hả Có nhiều đó mà cũng tính sai là sao hả Hôm nay tao sẽ đánh chết mày Cháu không biết vì sao lại như thế thật mà Cháu không cố tình Cháu xin chú tha cho cháu đi Tha này, tha này Mày cũng biết tính sai một con số Sẽ đi trong bao nhiêu tiền bạc của tao không Mày sao mà còn như vậy nữa Thì tao đánh chết mày Tại sao mình lại ra nông nổi này Tại sao chú Hề Nam lại bán trẻ mình Mặc dù gia đình mình Đã đối xử tốt với chú như vậy mình muốn trốn khỏi nơi đây Nhưng phải làm sao bây giờ Pha trên hay Hôm nay thằng Alex bệnh rồi Mày ra cái quán bột mì đầu ngõ Thu tiền đi Nhớ đi sớm về sớm Tính sai một ly là mày chết với tao Hay là nhân cơ hội này mình trốn khỏi đây nhỉ Với số tiền này Mình có thể trốn qua Đan Mạch Để ông ta không thể bắt được mình Nhưng lỡ ông ta bắt được mình Hay mình không đủ sức để trốn qua Đan Mạch thì sao Không được chần chừ Dù có thế nào đi nữa Vẫn sướng hơn là sống trong cái nhà ấy Và làm một công việc mình không yêu thích, không giỏi Để suốt ngày bị hành hạ Mình phải tìm đường riêng cho mình thôi Tao đã tốn khá nhiều tiền Để mua cái thằng nhỏ chết tiệt này rồi nên dù có thế nào Bọn mày cũng phải tìm được cái thằng nhỏ này về cho tao Tao sẽ thưởng hậu hĩnh. Cướp, cướp Mọi người ơi giúp tôi với Mất hết rồi Nè, cậu bị làm sao đấy Chú vừa hỏi cháu ạ à. 
Đúng rồi Cháu vừa bị cướp lấy hết tiền Đó là những đồng cuối cùng còn sót lại của cháu Cháu không biết phải sống thế nào Ở một nơi lạ lắm thế này nữa Cháu đói lắm Hay là thế này Cháu tạm thời vào nghỉ ngơi ở nhà của ta đi Liệu Ông có bán cháu nữa không Không có chuyện đó đâu Cậu cứ vào đây đi May cho cậu Là đã gặp được Ole Romer Thị trưởng Copenhagen Và cũng là nhà thiên văn học nổi tiếng đấy Cứ vào đi Tạm thời nghỉ ngơi ở nhà ta ít hôm đã Trời ơi Đây đúng là niềm mơ ước cả cuộc đời mình Mình thích khoa học Mình thích khám phá những thứ mới mẻ Những đồ vật ở đây thật tuyệt vời Ngài thị trưởng Cháu có một thỉnh cầu Liệu ngài có thể mở lòng Cho cháu được ở lại đây làm người giúp việc cho chú Lúc chú bị thương ở chân được không ở lại để giúp ta Hay chỉ là vì thích những món đồ máy móc Khoa học của ta Dạ Là cả hai ạ à. Ta chấp nhận lời đề nghị của cháu Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu khoa học Pha rên hay Cháu có thể đi mua nhiệt kế về đây cho bà được không Ngài thị trưởng đang sốt Phải nhanh chóng mua được nhiệt kế Để đo nhiệt độ và cho uống thuốc khi thích hợp Cửa hàng của ông có bán nhiệt kế không ạ? À? Hết rồi Hàng bị khan hiếm bấy lâu nay Giờ mua cũng không có đâu Chú khỏe chưa ạ? À? Chú thấy trong người như thế nào rồi? May mắn là ta không sao Nhưng không có nhiệt kế để đo nhiệt độ chính xác Để cho uống thuốc Chú nghĩ rồi Chúng ta cần phải phát triển chiếc nhiệt kế tốt nhất và nhân rộng nó ra Để ai cũng có thể mua và sử dụng Từ hôm thấy ngài viện trưởng Cô Bê Nha Gen đổ bệnh Faden Hay quyết tâm nghiên cứu Và giải quyết vấn đề khan hiếm nhiệt kế lúc bấy giờ Mặc dù đã có thể tính ra được Nhiệt độ đông của nước ở 7,5 độ Và nhiệt độ cơ thể là 22,5 độ Để làm mức tính cho nhiệt kế Thế nhưng chú vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó Và chúng ta vẫn chưa chế tạo được một chiếc nhiệt kế đủ nhỏ gọn Cháu nghĩ chúng ta cứ cố gắng tiếp tục thử xem Không được rồi, dịch xuất xuất huyết đang hoành hành Chú cần phải đi xử lý và trấn an mọi người nữa Việc nghiên cứu chắc phải gác lại Chúng ta cần ưu tiên cứu người hơn Thằng bé sốt cao quá, một bác sĩ cố giúp, làm ơn đi Sao lại để thằng bé sốt nặng thế này mới đem đến đây Chúng tôi không thể mua được nhiệt kế Không có thiết bị theo dõi nhiệt độ của thằng bé Đến khi trở bệnh thì Cũng chỉ vì không có nhiệt kế Mà nhiều người lại thập tử nhất sinh như vậy sao Phải nhanh chóng tìm cách chế tạo ra nhiệt kế tiện dụng nhanh gọn nhất có thể mới được Nhiệt độ đông mà chú Rô Mơ đưa ra là 8 và nhiệt độ cơ thể là 24. Nó vẫn còn thiếu tiện lợi do những phân số còn quá lớn. Mình cần phải chia lại một tí nữa mới được. Đúng rồi, mình có thể lấy các số trên thang đo nhiệt độ của chú Rô Mơ và nhân cho BN61. Như vậy thì nhiệt độ đông của nước là 32 độ, nhiệt độ cơ thể là 96 độ. Trời ơi, mình lại thất bại rồi Làm sao có thể đưa chất lỏng vào ống thủy tinh Mà vẫn khiến nó không bị dễ vỡ nhỉ Nếu vậy thì chắc phải làm ống thủy tinh dày hơn Hoặc phải chừa một khoảng trống trong ống chăn Cuối cùng mình cũng chế tạo được nhiệt kế Có thể đậm gọn trong lòng bàn tay rồi Rượu thì dễ tìm Nhưng để một thời gian thì rượu lại cứ hay bốc hơi Nếu vậy mình thay rượu bằng thủy ngân vì thủy ngân có nhiệt độ sôi cao hơn cồn Và lại khó bốc hơi Được rồi Giờ thì mình có thể đem nó Để đi đo nhiệt độ thử rồi Bác sĩ Conan Ông có thể dùng cái này để đo Và kiểm tra nhiệt độ của người bệnh sốt này Cậu giỡn đi à 
đo nhiệt độ cơ thể với cái ống nhỏ xíu này à Vâng, ông cứ thử đi Bệnh nhân đang cần chuẩn đoán Cháu cam đoan sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ à. Ôi, nhiệt độ chính xác như những máy đo khác Đã vậy nó còn rất nhỏ gọn và tiện dụng nữa Cháu làm thế nào mà kỳ diệu thế <cười> Cuối cùng thì mình cũng làm được rồi <cười> Nhờ phát minh nhiệt kế hiện đại của Farang hay Mà nhiều người có thể tự mua Và trang bị cho mình một cái nhiệt kế trong nhà Để có thể đo nhiệt độ một cách nhanh chóng Và biết cách giảm sốt hiệu quả Cũng nhờ phát minh có độ chính xác tuyệt vời này Mà cậu được tiến cử vào hội Hoàng gia Anh Để tiếp tục đào tạo và phát triển Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Daniel Grapiro Fahrenheit đã phát minh ra nhiệt kế thủy ngân vào năm 1708 